大家好，欢迎回到不穷游的老师。在之前的旅程中，我们游览了乌兰哈达火山群，从火山群继续向北几百公里，有一处非常小众且免费的景观，称为大红山。大红山地处无人区，目前还无法在导航上准确的定位，因此游客并不多，但风景却非常奇特。那么从这一集开始，我们继续北上，去寻找神秘而奇特的大红山。一早起来，我们在拍摄了五、六、七号火山后，直接拐上高速，向着苏尼特右旗的塞汉塔拉镇进发。一路强风依然吹个不停，我们一度想放弃。在高速服务区遇到热心的工作人员，协助我们给房车加满水后，手机上收到内蒙古和北京的大风预警信息，我们权衡了一下，既然北京也是大风，干脆继续前行。好在有房车相伴，我们就走一步看一步。到达塞汉塔拉镇。我们把导航设为“白日暮停，茶干呼疏”，只能先导航到大红山附近，再沿途寻找可能的路标。根据导航，车子很快驶上一条等级不高的乡道。我记得那天咱们去俄济纳的时候，就看着那美乌沙吧，从那个路面上这么飘过，特别诡异，就那么顺的往。大红山地处无人区，周围就是季节性天然草场，所以这里有着不少的野生动物，包括野骆驼、盘羊、黄羊、狐狸等。哇，前面又又有限高杆，前面那个房车也被困在那儿了，可能是在。对，那他第一个怎么过来的？全程的限高杆是两米九，这是一辆 C 型房车，它可能会超过两米九。呃、哦，车上已经没有人了，已经直接走过去了，估计。嗯，应该。就这么慢慢过，别别浪。越来越近，越来越近喽。我们当时有一百个理由，决打算不来了，最后还是坚持下来了。嗯，大红山的山顶是一个大大的平台，南北向的长度达到了八公里，高度四十五米左右。平台边缘都是断崖，这里的沙土经过千万年的水流冲刷和风的侵蚀，变成了各种不同的样子。很多地方已经可以徒步上下祝愿我们平安，怎么样？耶！拍照，咱们俩快走。大
峰山并不是石头山，而是一座沙土山。这里的土质全是红色，远远望去，整座山像在燃烧的火焰般满眼红色，有点像丹霞地貌。这也是它名字的由来。天色已经渐晚了，我们决定返回塞罕塔拉镇，因为苏尼特右旗还有一种全国闻名的特产，那就是苏尼特羊。我们要回到塞罕塔拉镇，好好享受一顿正宗的苏尼特涮羊肉了。现在是晚上的六点半多，我们又用了一个半小时的时间，从大红山开到了苏尼特右旗。啊，这是苏尼特文化中心的一个广场。我们在窝窝上查到，这个广场呢是可以停车的，而且旁边还有卫生间，对面就有一家火锅店。小文同学想吃涮羊肉啦，一大盘羊肉，一斤半，这是一斤半的羊肉。Yes, yes. 开吃开吃开吃，饿坏了，还有酒，车停好了就可以开喝了